it's always a pleasure to sit down with uh, President Hollande. Uh, France is one of our oldest and closest allies uh, and is a critical voice in global affairs. So we very much appreciate uh, President Hollande's leadership and uh, France's partnership in some of the challenges that our countries in the world face together. Uh, I thank uh, France and President Hollande for their outstanding efforts in Mali. Uh, we congratulate the, the Malian people on successful presidential elections. Uh, and our countries will continue to work with the international community, and including the United Nations, uh, to help Mali to strengthen its democratic institutions and pursue reconciliation. Uh, we had the opportunity to discuss uh, how we and our P5 plus one partners uh, remain prepared to engage diplomatically with uh, Iran to resolve the international community's concerns with Iran's nuclear program. We recognize there have been new elections in Iran. Uh, we hope that they take the opportunity uh, to demonstrate in action, and not just in words, that uh, they, in fact, are uh, committed to not pursuing a nuclear weapon. Uh, with regard to Syria, obviously a topic that uh, President Law and I have had extensive uh, discussions about. Uh, both our countries have concluded the same thing that chemical weapons were used in Syria, that they were used uh, by the Assad regime uh, against civilians, that the chemical weapons uh, ban is a critical international norm, uh, and that it needs to be enforced. Uh, I value very much President Hollande's commitment to a strong international response uh, for these grievous acts. Uh, any action that uh, we contemplate uh, and uh, partners like France might contemplate would be limited, proportionate, uh, and appropriate, uh, and would be focused on deterring the use of chemical weapons in the future and degrading uh, the Assad regime's capacity to use chemical weapons. Uh, we recognize that there is an underlying civil war that cannot be solved by military means alone. And so we continue to be committed to engaging in the Geneva II process to bring about a transition that could actually bring uh, stability, prosperity, peace, and legitimacy uh, to uh, the situation in Syria. Uh, we discussed our extensive engagement uh, with our European and global counterparts, including uh, here at the G20. Uh, and it's clear that there are many countries in the world that agree with us. Uh, that international norms must be upheld, uh, and we're going to continue to consult closely with each other and with other leaders in the days to come. Um, so uh, I, one last comment. Uh, we had discussion about how the Syrian situation uh, poses significant risks to Lebanon uh, as well as Jordan, and we heard directly from Prime Minister Erdogan uh, the impact that it's having on Turkey. So uh, even as we are looking at specific actions to enforce the international norm against using chemical weapons. Uh, we very much welcome and are participating with uh, other countries in the humanitarian effort to ensure that we do not see uh, a destabilizing uh, situation that gets worse uh, for neighboring countries uh, in the region, as well as to provide uh, just basic relief, uh, food care, uh, health care, all the, the, the basics for the Syrian population, millions of whom have been displaced by this terrible civil war. So again, I want to uh, thank very much uh, Francois for his outstanding leadership and uh, partnership in managing a whole range of very difficult situations around the world, but ones that ultimately, uh, when uh, like-minded countries uh, get together, uh, potentially can have a positive impact on them. Je veux d'abord remercier le euh, président euh, Obama pour euh, la compréhension dont il avait fait preuve. Je venais d'être élu lorsque j'ai annoncé que je retirais les forces françaises d'Afghanistan plus tôt qu'il n'avait été prévu. De la même manière, euh, j'ai apprécié le soutien qu'il a apporté à l'intervention euh, française euh, et africaine au Mali et qui a été déterminante puisque nous avons pu organiser des élections dans un délai très court permettant maintenant la transition et que nous avons infligé au terrorisme 
un coup sérieux. Nous sommes sur la même position concernant un certain nombre de sujets internationaux et notamment la prolifération. Le président Obama a évoqué l'Iran. Nous travaillons pour qu'il y ait une reprise des négociations et nous voulons croire aux propos qui ont pu être tenus par le président nouvellement élu en Iran. Et sur la Syrie, nous avons les mêmes principes. Des armes chimiques ont été utilisées. C'est une violation du droit international. Et je l'ai dit au G20 comme le président Obama, tous, tous ceux qui étaient présents condamnaient l'usage des armes chimiques. La question était qui les avait utilisées en Syrie. Nous avons tous les éléments de preuve qui vont dans le sens de l'usage des armes chimiques par le régime. Nous devons en tirer les conclusions. Ne rien faire, ce serait l'impunité, mais surtout le risque de la récidive, de l'élargissement. Donc nous avons à prendre nos responsabilités. Il y a le rapport des inspecteurs qui sera bientôt rendu public. Ce sera un élément de plus pour notre appréciation. Mais d'ores et déjà, nous devons constituer une coalition la plus large possible pour prendre les décisions qui paraîtront les plus utiles, efficaces, pertinentes, y compris pour aller vers la solution politique, car c'est la pression militaire qui, à un moment, permettra de déclencher le retour vers Genève, c'est-à-dire le lieu où il peut y avoir la solution politique. Nous devons également nous concerter pour mettre en œuvre l'aide humanitaire indispensable. Plus de 2 millions de réfugiés en Turquie, en Jordanie, en Liban, c'est aussi notre responsabilité et nous l'assumons. Enfin, nous devons travailler pour que aux Nations Unies, chacun comprenne ce qui est en train de se jouer. Donc, euh, nous sommes encore dans cette phase-là. Le Congrès des États-Unis euh, travaille à, à donner sa réponse. Si je peux dire combien nous sommes solidaires dans cette action, c'est que la France avait en d'autres circonstances pris des positions très fermes contre des interventions. Et aujourd'hui, nous sommes liés l'un à l'autre pour prendre nos responsabilités parce qu'il s'agit là de la violation d'un droit international, d'armes chimiques qui n'ont pas été cachées, dont on ne sait pas où elles sont. Ces armes chimiques ont été utilisées et par le régime. Et c'est notre responsabilité que d'y mettre un terme. Thank you, everybody.